హలో వ్యూస్ ఈ వీడియోలో మనం ఫిజియాలజీకి సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి బిట్స్ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఇందులో మొదటి బిట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ గ్లూకోల్స్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై సో రక్తంలో ఉన్నటువంటి గ్లూకోల్స్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి అవయవం ఏంటి ఏ లివర్ బి ఇలియం సి గాల్ బ్లాడర్ డి డియోజనం సో దీనికి సరైనటువంటి ఆన్సర్ని మనం చూస్తే లివర్గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఎందుకు లివర్ అనే విషయానికి వస్తే యాక్చువల్లీ గ్లూకోజ్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటిది ప్యాంక్రియాస్గా చెప్పవచ్చు బట్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి యాప్షన్స్లో ప్యాంక్రియాస్ లేదు ఎందుకు ప్యాంక్రియాస్ అంటున్నామంటే ఇన్సులిన్ గ్లూకోగాన్ హార్మోన్స్ ద్వారా దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయగలుగుతుంది బట్ ఇక్కడ లివర్ అనేటువంటిది ఎందుకు చెప్తున్నాము ఇక్కడ ఆన్సర్గా అంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ ఆర్గాన్ అనేటువంటిది తెలుసు అంటే లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ ఇది అలాగే మల్టీపర్పస్ ఆర్గాన్ సో ఇది దీంట్లో ఇది గ్లైకోజెనసిస్ అండ్ గ్లైకోజెనాలసిస్ అనేటువంటి రెండు ప్రక్రియలను నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో గ్లైకోజెనసిస్ అంటే గ్లూకోజ్ని గ్లైకోజన్గా మారుస్తుంది అది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అలాగే గ్లైకోజన్ని గ్లూకోజ్గా మారుస్తుంది సో దీన్ని గ్లైకోజెనాలసిస్ అంట సో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని బట్టి ఎక్కువగా ఉంటేనేమో గ్లైకోజన్గా మారుస్తుంది తక్కువగా ఉంటేనేమో గ్లైకోజన్ నుంచి గ్లూకోజ్గా విడగొట్టడం జరుగుతుంది సో దీన్ని గ్లైకోజెనసిస్ గ్లైకోజినాలసిస్ అంట మరి రెండు ప్రక్రియలు కూడా ఈ లివర్ ఏ చేస్తుంది సో కనుక దీన్ని మనం గ్లూకోజ్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి పార్ట్గా చెప్పొచ్చు అలాగే మనం నెక్స్ట్ బిట్ని చూస్తే బ్రీతింగ్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై సో బ్రీతింగ్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై అంటే శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది కింది అవయవం యొక్క ఆధీనంలో ఉంటుంది సో ఏ వచ్చేసి లంగ్స్ బి హైపోథలామస్ సి ట్రాకియా డి మెడుల్లా అబ్లాంగేటా సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ మెడుల్లా అబ్లాంగేటా సో ఇక్కడ మనం చూస్తే మెడుల్లా అబ్లాంగేటా అంటే బ్రెయిన్ అండి ఇదంతా సో ఈ కింది భాగంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం మెడుల్లా అబ్లాంగేటాగా చెప్తాము సో మెడుల్లా అబ్లాంగేటా అంటే హిండి బ్రెయిన్ వెనక మెదడులో ఉన్నటువంటి రెండు భాగాలు పాన్స్ అండ్ మెడుల్లా అబ్లాంగేటా సో ఈ రెండు కూడా ఈ బ్రీతింగ్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి రీజియన్స్గా చెప్పొచ్చు టోటలీ త్రీ రీజియన్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో డోర్సల్ రెస్పిరేటరీ రీజియన్ సో ఇది ఇన్స్పిరేషన్ని ఇన్స్పిరేషన్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది అలాగే వెంట్రల్ రెస్పిరేటరీ రీజియన్ ఇది ఉచ్ఛ్వాస ప్రక్రియని అంటే ఎక్స్పిరేషన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది అలాగే న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ సో న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ అనేటువంటిది ఇది పాన్స్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఉంటుంది సో దీని డెప్త్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ అంటే బ్రీతింగ్ యొక్క స్థితిని ఇది అంటే డెప్త్ని ఇది నిర్దేశించడం జరుగుతుంది సో ఇలా మూడు రీజియన్స్ అనేటువంటివి మెడుల్ ఆఫ్ లాంగేట్ అండ్ పాన్స్ ఆధీనంలో ఉండి ఈ బ్రీతింగ్ అనేటువంటిది మెడుల్ ఆఫ్ లాంగేట్ ఆధీనంలో ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పొచ్చు సో నెక్స్ట్ బిట్ మనం చూస్తే థర్డ్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ లీకోసైట్స్ సిక్రిట్స్ హెపోరిన్ అండ్ హిస్టమైన్స్ సో మనకు లీకోసైడ్స్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ లీకోసైడ్స్ ఉంటాయి గ్రానులోసైడ్స్ ఎగ్ గ్రానులోసైడ్స్ సో వీటిలో ఈ హెపోరిన్ అండ్ హిస్టమైన్ సిక్రిట్ చేసేటువంటిది ఏంటి ఏ ఎస్ట్రోఫిల్స్ బి బేసోఫిల్స్ సి మోనోసైడ్స్ బి న్యూట్రోఫిల్స్ సో ఈ నాలుగింటిలో సరైన ఆన్సర్ వచ్చేసి బేసోఫిల్స్ సో బేసోఫిల్స్ అనేటువంటిది ఒక గ్రాన్యులోసైడ్స్ అంటే ఇందు లోపల కణికలు కలిగి ఉంటాయి అలాగే ఎస్ షేప్లో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియస్ని కలిగి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఉందండి ఇది అలాగే మనం చూస్తే ఇది సిక్రి ఇది దేన్ని సిక్రియేట్ చేస్తుంది అంటే హిస్టమైన్ని హెపోరిన్ని అలాగే సెరటోనిన్ని ఇది సిక్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫంక్షన్స్లో ఇన్ఫ్లమేటరీ రియాక్షన్స్లో హెల్ప్ఫుల్గా ఉండటం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వన్ మనం చూస్తే ఫోర్త్ బైట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ క్యాటేయాన్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బ్లడ్ సో మానవుని రక్తంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కేటయా అనేది సో పొటాషియం సోడియం క్యాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం అనేటువంటి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనం చూస్తే సి ఇది సిగా ఉంటాల్సింది ఓకే పొటాషియం సోడియం క్యాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం ఆన్సర్ ఈస్ సోడియం సో సోడియం అనేటువంటి ప్రిన్సిపల్ కే ప్రిన్సిపల్ కేటయాన్ అండి సో ఇదేంటంటే ఒక బఫర్గా పనిచేస్తూ ఆ రక్తాన్ని యాసిడ్ గుణం కలిగి ఉండేలా ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ బిట్ మనం చూస్తే ఫిఫ్త్ వన్ ఇన్ కిడ్నీ గ్లూకోజ్ ఇస్ రీఅబ్జార్బ్డ్ మెయిన్లీ బై సో గ్లూకోజ్ అనేటువంటిది పునఃసూచన చెందటం నెఫ్రాన్లోని ఏ భాగంలో జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం చూస్తే బౌమస్ క్యాప్సిల్ లూ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ పీసీటీ అండ్ డీసీటీ సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ పీసీటీ ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్రిబ్యూల్ అలాగే డీసీటీ అని డిస్ డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్రిబ్యూల్ అంటాము ఆన్సర్ ఏమో పీసీటీ అండి సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఫస్ట్ వన్ ఇది వచ్చేసి బౌమస్ క్యాప్సిల్ సో ఈ కొద్ది భాగానే పీసీటీ అంటే మీది డీసీటీ పార్ట్ అలాగే ఇదంతా కూడా హెన్లీ సిక్
in in a human being then in human being the number of cranial nerves sir so the fundamental bit uh, answer is and uh, correct options to them first a 12 pins b 6 pins c 20 pins d 10 pins the correct answer is 12 pins so 12 jatala cranial nerves undadam jarutundi so ee picture lo manam chuste idantha brain part so ee brain part lo total unna tvanti 12 nerves ni ikkada chupinchadam jarutundi so next one chuste Uh, retina of eye is analogous to which part of camera so control on the 20 retina bagum manam camera loni a bhagam tho polchavachunu a film b lens c shutter d glass correct answer is film so ikkada manam eye ane 20 diagram chodochu alage mee kosam oka information kosam meeku oka pic ni chupistanu idu oka book lo unna 20 pic सो ई पिक मन चूस्ते ये भागम ये भाग तो पोल अटे इट कैमरा पार्ट चूस्त अलागे इट पैपेमो ईवेंट पार्ट सो बॉक्स अने क्लीरा तो ब्ला इनर पे कोराइड तो शर्टर ईड्स तो डाफ्रम ईरस तो लाइट हॉल प्यूपिंग तो लेंस वो लेंस तो अलगे लाइट सेंसीट प्लेट आ फिम अने रेटीना तो पोलचन जो सो इध इंफर्मेल टेबल सो ईट ये भाग मैं कैमरा भागल तो पोलचु अने सो इन रेटीना अने कैमरा और फिम तो मैं पोलचे नैक्स्ट मन के सीक्रेटिंग हारमोन इज सीक्रीटेड बै सो इध जीर्ण व्यवस्था की संबंध हारमोन सो स्टमक लिवर ब्रून अं पैंक्रिया करेक्ट आंसर इज ब्रून ग्लांड सो ब्रून ग्लांस अने स्ल इंटस्टन पार्टी अने डिडीन ले आंध्रमूल अने भाग में उठाई ग्रंथु एंडोक्रेन ग्लांस पंचे सो दीन मन को सक्रेटि अने रिजुदी सो सीक्रेटि तो पटी इंका कोलिस्टोक्रैन अंड डिओक्रैन अने रिज़् चेयट जो सो नैक्स्ट बिट चूद विच हारमोन इज नाट एस्टराइड सो मन को हारमोन अने अमेनो ऐसी हारमोन अंत पेपटाइड हारमोन प्रोटीन हारमोन अंड स्टेराइड हारमोन अला क्लासीफिकेसन उ स्टेराइड हारमोन का अने मन को सो इक चूसे आंड्रोजन आलोस्टोर टेस्टोस्टोर अं वैसोप्रसि सो करेक्ट आंसर इज वैसोप्रसि मिगल मूड स्टेराइड हारमोन का उसे वैसोप्रसि स्टेराइड हारमोन का अलग मैं नैक्स्ट बिट चुद विस्टम टीथ इन ह्यूमन आर् सो ज्ञा दंता मानव में एन उठाई दंता ज्ञान दंता मार बड़ा क्वेश्चन सो इक चूस ए थर्ड मोलर अंड फोर इन नंबर थर्ड मोलर अं टू इन नंबर टू मो सैकंड मोलर अंड फोर इन नंबर सैकंड मोलर अं टू इन नंबर इक मन चूस्ते करेक्ट आंसर इज थर्ड मोलर फोर इन नंबर सो इन मैं डयाग्रम लोग मन चूड़ी सो इत पै दवड़ कवड़ या भागा इंकोक भाग इंकोक वेप थर्ड मोलर अने मन को रिजिस्टम टीत मार जो सो अ प्लेस लेकिन वाले अभी मन को रांग डैरे मन को विपरीत मैंने पेन कल उ सो दी विजम टीत अन जो सो नैक्स्ट वन वे मच आफ सीओ टू ईज ट्रांसपोर्टेड बै द ब्लड सो यो सीओ टू दे द्वारा ट्रांसपोर्ट होने डिजाल प्लास्मा सो करी स्थित बैकॉर्बोनेट स्थित आरबीसी द्वारा लेकिन प्लास्मा प्रोटीन द्वारा द करेक्ट आंसर इज बैकॉर्बोनेट सो बैकॉर्बोनेट रूप में एक्व मत में मोस्टली सी पर्सेंट आफ कॉर्बन डयाक्सइड बैकॉर्बोनेट रूप में पास अव जो अलगे इक मन चूस्ते डिजर्वड ऐक्सीजन डिजर्वड कॉर्बन डयाक्सइड करीन स्थिति में कॉर्बन डयाक्सइड में सवेन पर्सेंट अलगे कॉर्बम हिमोग्लोबिंग ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव पर्सेंट पास अव जो सो बैकॉर्बोनेट रूप में अने मुख्य आरबीसी कॉर्बाक्सने एंजे उम्मीदों वाल अतमे इको मत बैकॉर्बोनेट मार चूड्स सो नैक्स्ट वन विच वर्टिब्रेट आर्गन रिसीव ओनली ऐक्सीजनेटेड ब्लड सो कोई बाडी पार्टस ऐक्सीजनेटेड अं डीआक्सीजनेटेड ब्लड रेल रिसीव चुस्क जो बट इक भाग में ऐक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव चुस्टे अभी अने विषय को फस्ट आपशन चूद गि लंग अंड स्ली लिवर सो करेक्ट आंसर वो स्ली सो स्न अने दिन मन इला चूड़ी इलां आकार सो दी प्लीहमो अने पेर तो पीलोम मरी इध शरीर में यह भाग में लोकेट अने विषयानी इक मन पिक्चर चूपस्ना काग में सर चूदा सो 
ఇదండి ప్లీహము అనేటువంటిది స్ప్లీన్ సో ఇక్కడ స్టమక్ అనేటువంటి పార్ట్ మనం గమనిస్తే ఆ స్టమక్ పార్ట్ దగ్గరగా ఉండటం జరుగుతుంది అంటే స్టమక్కి పైన యెల్లో కలర్లో లొకేట్ అయి ఉన్నటువంటిది స్ప్లీన్ అనేటువంటిది సో ఇది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ది లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్ సో ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచడంలో ఇమ్యూనిటీలో ఇది పాత్ర వహించడం చూడొచ్చు సో నెక్స్ట్ వన్ చూస్తే స్కోటోపిక్ విజన్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ సో స్కోటోపిక్ విజన్ అంటే దీన్ని డిమ్ లైట్లో మనం చూడ చూస్తాం కదండి ఏదైనా ఒక దృశ్యాన్ని ఒక గ్రే కలర్లో చూస్తూ ఉంటాం సో అటువంటి దాన్ని స్కోటోపిక్ విజన్ అంటాము సో ఇది వేటి వల్ల కలుగుతుంది అనే విషయానికి వస్తే కింద ఆప్షన్స్ చూద్దాం రాడ్స్ ఫోన్స్ పీపుల్ అండ్ ఐరెస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ రాడ్స్ సో రాడ్స్ అనేటువంటి దాని ద్వారా మనం డిమ్ లైట్లో చూడగలుగుతాము సో అన్నీ కూడా అంటే కలర్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ జరగదు అన్నీ కూడా మనకు గ్రే కలర్లో కనిపించడం జరుగుతుంది మరి కోన్స్ ఏంటి అంటే ఫోటోపిక్ విజన్ అంటే పగటి కాల సమయంలో మనము చూసేటువంటి దాన్ని మనం కోన్స్ ద్వారా చూడగలుగుతాం సో అన్ని కలర్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయగలం సో లైటింగ్కి సంబంధించి ఇక్కడ మనకు ఈ రాడ్స్లోనేమో రొడాప్సిన్ అనేటువంటి పిగ్మెంట్ ఉంటుంది అలాగే మనం ఈ కోన్స్లో చూస్తేనేమో ఎరిత్రాప్సిన్ క్లోరాప్సిన్ సైనాప్సిన్ ఎరిత్రాప్సిన్ ఏమో రెడ్ కలర్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది క్లోరాప్సిన్ గ్రీన్ సైనాప్సిన్ బ్లూ కలర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసేటువంటి పిగ్మెంట్స్ అనేటువంటివి మనకు ఈ కోన్స్లో ఉండటం చూడొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్దాం బ్లడ్ క్యాల్షియం లెవెల్ కెన్ బి ఇంక్రీస్డ్ బై ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ సో రక్తంలో క్యాల్షియం లెవెల్ అనేటువంటిది దేనివల్ల పెంచబడుతుంది ఆప్షన్స్ చూద్దాం గ్లూకోగాన్ పారాథార్మోన్ థైరాక్సిన్ అండ్ కాల్సిటోనిన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ పారా హార్మోన్ సో పారాథార్మోన్ అనేటువంటి హార్మోన్ పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది సో ఇది రిలీజ్ అయ్యే అంటే దీని ఇంక్రీజింగ్ ఎక్కువయ్యే కొద్ది అంటే దీని సిక్రిషన్ ఎక్కువయ్యే కొద్ది ఇది యాస్ట్యూ క్లాట్స్లని యాక్టివేట్ చేస్తుంది సో దీని ద్వారా ఎముక అనేటువంటిది కరిగించబడి అందులో ఉన్నటువంటి క్యాల్షియం రక్తంలోకి ఎక్కువగా విడుదలవుతుంది సో దీని ద్వారా ఇది రక్తంలో క్యాల్షియం లెవెల్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది దీనికి ఆపోజిట్గా పనిచేసేటువంటిది క్యాల్సిటోనిన్ అనేటువంటిది సో క్యాల్సిటోనిన్ ఏం చేస్తుందంటే యాస్ట్యూ ప్లాస్ట్ని యాక్టివేట్ చేసి రక్తంలో ఉన్నటువంటి క్యాల్షియం అలాగే పాస్పెట్ని బోన్స్లోకి మార్చడం జరుగుతుంది సో ఇది రక్తంలో క్యాల్షియంని తగ్గిస్తూ ఉంటే క్యాల్సిటోనిన్ ఏమో పారాథర్మాన్ హార్మోన్ ఏమో రక్తంలో ఉన్నటువంటి క్యాల్షియంని పెంచుతూ ఉంటుంది సో రెండు ఆపోజిట్గా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది లాస్ట్ బిట్ లాటరల్ వెంట్రికల్ అండ్ డయాసిల్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఫోరామిన్ మ్యాగ్నమ్ ఫోరామిన్ మ్యాగ్రో యాక్సిపిటల్ ఫోరామిన్ అడక్వేట్ ఆఫ్ సిల్వేస్ సో దీని గురించి చూస్తే మనం ఫస్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోరామిన్ ఆఫ్ మన్రో అవుతుంది సో ఎందుకనే విషయం చూస్తే ఇక్కడ మనం కొంచెం దీని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం సో టోటలీ బ్రెయిన్లో ఫోర్ వెంట్రికల్స్ ఉంటాయి సో ఈ ఫోర్ క్యావిటీస్లో ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి రెండు క్యావిటీస్ని క్యావిటీస్ని లాటరల్ వెంట్రికల్స్ అంటాం సో థర్డ్ క్యావిటీని డయాసిల్ అంటాం అలాగే ఫోర్త్ క్యావిటీని వచ్చేసి మనం ఫోర్త్ క్యావిటీగానే లేదా ఫోర్త్ వెంట్రికల్గానే పిలుస్తూ ఉంటాము సో ఇక్కడ మనం ఈ డయాగ్రామ్స్లో మనం చూడొచ్చు సో ఈ బ్లూ కలర్లో ఉన్నది అలాగే వెనకల వైపున కాస్త డార్క్ కలర్లో ఉన్నటువంటిది అంటే ఇది వన్ పెయిర్ ఆఫ్ లాటరల్ వెంట్రికిల్ అలాగే థర్డ్ వెంట్రికిల్ చూస్తే ఈ పార్ట్గా మనం డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు అలాగే ఫోర్త్ వెంట్రికిల్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే బిట్ లాటరల్ వెంట్రికల్ డయాసిల్తో ఏ విధంగా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఏ పార్ట్ ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అన్నది సో ఫొరామిన్ మన్రో అనేటువంటి దాంట్లో కనెక్ట్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ మనం చూస్తే రెండు వెంట్రికిల్స్ కూడా ఒకదాంతో ఒకటి ఒక థిన్ మెంబ్రెయిన్ ద్వారా సో లాటరల్ వెంట్రికిల్స్ రెండు కూడా ఒక థిన్ మెంబ్రెయిన్ ద్వారా డివైడ్ అయిపోయి ఉంటే దాన్నే సెప్టమ్ పెలిసిడమ్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాము సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండటం జరుగుతుంది ఇక్కడ సెప్టమ్ పెలిసిడమ్ అనేటువంటిది అలాగే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటిది లాటరల్ వెంట్రికల్ అనేటువంటి యాసిల్తో ఫొరామిన్ మన్రోతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అలాగే ఈ థర్డ్ వెంట్రికిల్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫోర్త్ వెంట్రికిల్తో ఒక ఒక చిన్న ఛానల్ ద్వారా ఒక నేరో ఛానల్ ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది దాన్ని సెరిబ్రల్ అడక్వేట్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఛానల్ని మనం సెరిబ్రల్ అడక్వేట్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం సో ఇవన్నీ బ్రెయిన్ యొక్క క్యావిటీస్